హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నా నాకు ఒకసారి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి అలాగే మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు టైం వచ్చి ఈవినింగ్ అయిందండి ఇక్కడ సండే రోజు తీస్తున్న వీడియో ఇది వచ్చి ఇక నేను ఒక రెసిపీ అనేది షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది నా స్టైల్లో చికెన్ పకోడీ అనేది చూపించాలనుకుంటున్నాను నా స్టైల్లో చికెన్ పకోడీ అనేది ఎలా చేస్తానని ఈ వీడియోలో చూస్తాను చూడండి ఇవాళ సండే కదా మా హైదరాబాద్లో అనేది బాగా ఫుల్ వర్షం పడింది ఇంకా ఫుల్ వర్షం పడితే క్లైమేట్ అనేది కూల్ కూల్గా ఉంటుంది కదా కూల్ కూల్గా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా స్పైసీ అనేది తినాలనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా అందరికి అనేది స్పైసీ అనేది తినాలనిపిస్తుంది కదా సండే కదా సండే చికెన్ అనేది తెచ్చుకున్నాము కొంచెం చికెన్ సిక్స్ చికెన్ పకోడీ చేద్దామని తీసి ఈవినింగ్ అనేది దాపెట్టాను ఉప్పు నేను అనేది మీతో మాట్లాడాక వెళ్ళి చికెన్ పకోడీ అనేది ప్రిపేర్ చేసి మీకు చూపిస్తాను నా స్టైల్లో ఎలా చేస్తాను ఒకనే ఇంకా నేను నా స్టైల్లో చికెన్ పకోడీ చూసాక మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి నాకు ఇంత కాంబినేషన్ చెప్పండి ఎలా వచ్చిందో ఈ కూల్ కూల్ క్లైమేట్లో ఈ పకోడీ స్పైసీ స్పైసీగా తింటే చాలా బాగుంటు బాగుంటుందండి ఒకనే ఈ ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడుకుని ఈ చికెన్ పకోడీ అనేది నా స్టైల్లో ఎలా చేస్తాను చూసేయండి ముందుకైతే చికెన్ పీసెస్ అనేది తీసుకోండి నేను చికెన్ అయితే ఒక పావు కిలో అనేది తీసుకున్నాను బోన్లెస్ చికెన్ అనేది తీసుకొని బాగా నీట్గా అనేది వాష్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను చూడండి నీట్గా అనేది కడుక్కున్నాక ఇప్పుడు అందులో నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కొంచెం ఒక నిమ్మకాయ దెబ్బ రసం అనేది వేసుకుంటున్నానండి రసంలో నుంచి జ్యూస్ అనేది వేసుకుంటున్నాను విత్తనాలు లేకుండా వేసుకోండి తర్వాత అందులో నేను రుచి టేస్ట్ తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం మీకు స్పైసీగా కావాలంటే కారం ఎక్కువ వేసుకోండి నార్మల్గా కావాలంటే జ్యూస్ వేసుకోండి తర్వాత కారం వేసుకున్నాక అందులో కొత్తిమీర కరివేపాకు అనేది చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను తర్వాత అవి వేసుకున్నాక తర్వాత ధనియాల పొడి వేసుకున్నానండి ధనియాల పొడి వేసుకున్నాక బాగా కలుపుకోండి ముక్కలకు అనేది బాగా మసాలా అనేది పట్టి ఇవ్వాలి అలా మసాలా పట్టించాక అందులో కొంచెం నేను ఇప్పుడు గరం మసాలా అనేది వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ గరం మసాలా వేసాక బాగా కలుపుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి అనేది ఇలా నీట్గా కలు కలుపుకున్నాక ఉప్పు నేను ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ చెనా పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ మా బియ్యం పిండి అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి బియ్యం పిండి యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల క్రిస్పీగా వస్తాయండి అవి పిండేసి కలుపుకున్నాక ఇక్కడ నేను మళ్ళీ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అనేది నూనె అనేది వేసుకుంటున్నానండి నూనె వేసుకున్నాక ఒకసారి బాగా అనేది బాగా కలుపుకొని ముక్కలకు పట్టాలండి మసాలా అనేది మనకు ముక్కలకి మసాలా బాగా పడితేనే పకోడీ అనేది స్పైసీగా అనేది బాగా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి నేను కలిపేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను కలుపుకున్నానండి ముక్కలకి మసాలా పట్టించాను ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మూత పెట్టి టూ అవర్స్ వరకు అనేది ఫ్రిడ్జ్లో నాణ్యవ్వాలి అలా నాణ్యవ్వడం వల్ల చికెన్ పకోడీ అనేది క్రిస్పీగా బాగా వస్తాయి అని నేను టూ అవర్స్ వరకు అనేది ఫ్రిడ్జ్లో నానిపెట్టుకొని తీసేసుకున్నాను మీరు కూడా ఖచ్చితంగా నాన నానిపెట్టుకోండి ఫ్రిడ్జ్లో అలా నానిపెట్టుకోవడం వల్లే బాగా వస్తాయి తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో కొంచెం నూనె వేసుకొని నూనె హీట్ హీట్ ఎక్కాక ఆ చికెన్ ముక్కలు అనేది వేసుకోండి పకోడీలాగా నూనె అనేది కొంచెమే వేసుకోండి ఎందుకంటే ఈ నూనె అనేది నాన్ వేసి నూనె అయిపోయింది కదా ఇంకా తర్వాత వాడుకోం కదా అందుకని కొంచెమే వేసుకొని ఆ చికెన్ ముక్కలు అనేది పకోడీలాగా వేసుకోండి ఇదైతే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే జరగాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెడితేనే మనకి చికెన్ ముక్క అనేది బాగా ఉడిగిపోయింది ఎక్కువ చూడండి అన్నీ ఫ్రై చేసుకొని ఇలా ప్లేట్లో అనేది వేసేసుకున్నాను చూడండి నా చికెన్ పకోడీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈ కూల్ కూల్ క్లైమేట్లో ఈ చి చికెన్ పకోడీ తింటే చాలా బాగుంటుంది చూడండి చూడడానికి కూడా చాలా ఎమ్మీగా ఉన్నాయి కదా చూసారు కదండి రెసిపీ ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి బాగుందా నచ్చిందా ఇదిగోండి నేను ప్రిపేర్ చేసిన చికెన్ పకోడీ నేను ముక్కులు అనేది చిన్నగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల పీసెస్ అనేది చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి మీకు మీరు కొంచెం పెద్దగా అనేది కట్ చేసుకుంటే మీరు కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తాయి నాకు నాకు పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళు తింటారు ఈజీగా ఉంటుందని నేను చికెన్ అనేది చిన్న పీసెస్గా అనేది కట్ చేసుకున్నాను మా పాప చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ పకోడీ అంటే చాలా ఇష్టం అండి పాప అడుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కదా బయట దొరికే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి అందుకే ఇంట్లో అనేది ప్రిపేర్ చేసి మా పాప అనేది ఇష్టంగా తింటా ఉంది తను నేను నా ప్లేట్ అనేది తెచ్చుకున్నాను తినడానికి 
ఒకసారి మీతో మాట్లాడి మీ ముందులే టేస్ట్ అనేది చూసి వీడియో అనేది ఏం చేసేస్తాను ఓకేనా మా పాపకి చికెన్ పకోడీ అనేది ఇష్టం అన్నాను కదా బాగా నచ్చేసాయి చికెన్ పకోడీ అదిగాక చికెన్ పకోడీ అనేది మా పాప తిని చాలా రోజులు అయిపోయింది లాక్డౌన్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి టూ మంత్స్ అయిపోయింది కదా టూ మంత్స్ దాటిపోయింది అందుకే పకోడీ కానీ తిని మా పాప చాలా రోజులు అయిపోయింది టూ మంత్స్ పైన అయిపోయింది అందుకే ఇంట్లో అనేది ప్రిపేర్ చేశాను పాపం అడిగింది మా పాప మమ్మీ చెయ్యని అందుకే అడిగాను మీ పిల్లలు అడిగాక ఖచ్చితంగా చేయాలి నేను టేస్ట్ చేస్తాను చాలా బాగా వచ్చిందండి పకోడీ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది బాగా వచ్చింది మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మర్చిపోకుండా నా స్టైల్ ఒకసారి ఓకేనా ఓకే ఈ వీడియో అయితే ఏం చేసేస్తున్నా నేను వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే